Yamaha Frigo S thì có thể là các bạn thấy bữa giờ là em cũng hay là thường xuyên làm cái dòng xe này Frigo S đó đây camera quay sát vô đây giùm anh cái đó là đây thì cái xe này đó là dòng xe đời cao của Yamaha nó có ABS ở trước thắng dĩ sử dụng ABS luôn thì xe này ghé mình bảo dưỡng là thay dĩ thắng làm khổ cuộc chẩn ba kiểm tra lọc gió và vệ sinh nồi và một cái vấn đề quan trọng nhất cần xử lý là khi các bạn dặn ra về nè cái xe các bạn rất là êm mà khi thòng ra lại nó kêu cong 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 dặn lên cái ví dụ như là mình chạy từ 0, 5, 10, 15, 20, 40, 50 êm chỉ cần thòng giờ kêu là cong 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 vậy anh em đón đi là bị gì chắc chắn là phải mở bộ nồi để kiểm tra đúng không mở bộ nồi ra xe rất mới nha các bạn xe này là <cười> mười một cây đó xe này là 11 một cây và xe này đang báo hết pin chìa khóa nữa nè thì bộ nồi á bình thường vệ sinh đồ lại cho chủ xe và trong quá trình kiểm tra thì bắt đầu là nghe bên láp nó kêu thì khi mà nghe bên láp nó kêu xong á mình mở ra mình tiến hành thay mặt đạn láp vào các bạn thấy nè mình xét được định được nguyên nhân là nó bị rồi nó bể nhau mà mặc dù đây là một cái xe hãng nha các bạn và nó bể nhông láp Nó bể luôn Thì lúc mà mình tháo hết cái nồi ra mình quay là mình nghe nó kêu rồi Thì bắt buộc mình phải gỡ bộ láp ra mình kiểm tra Thì vấn đề khó ở đây là anh tới ngày chủ nhật Hãng nghỉ Đó Vấn đề khó nữa là phải mua được bộ láp Bởi vì dòng xe này là mới ra các bạn Là cái thứ nhất Cái thứ hai nữa Là cái dòng da thì đồ nó phụ tùng nó khó rồi mời camera ship vô camera ship vô một chút giùm anh ngồi xuống luôn đó thì ở đây là em mua được là nhông nó là một cặp nha các bạn ví dụ như là khi mà cái nhông này nè nó bể nè thì các bạn nghĩ là các bạn mua nhông này thôi đúng không nhưng mà sai rồi nó là một cặp nhông truyền động khi mà cái này bể nó sẽ chém qua cái kia cho nên bắt buộc luôn các bạn mua là các bạn phải mua một cặp đó nó mới dẫn động được nó mới êm mà nó chắc cú luôn nha các bạn Rồi thì ở đây là Bên đó nó quýnh qua bên này luôn à Đó cho nên là khi mà mua thì nhớ lưu ý kỹ giùm mình Rồi Bây giờ là sẽ tiến hành là ráp vô lại cho chủ xe Ở đây là vấn đề khó là làm sao làm phải Mua được chứ không mua được á Thì mình không có cách nào mình xử lý cái nhông bể này được hết á đó, nó bể nó mẻ nè rất là sâu thì mình quay clip ở đây để mình biết cho các bạn biết là dòng xe nào mình cũng làm hết đó rồi mình cảm ơn các bạn nha lấy nữa mình quay mình ráp bộ láp vô xong đầu mình sẽ quay nhông ăn nhông là sao để các bạn hiểu tại sao cái thay một cặp nhông ăn nhông là sao thì cái nhông này của chủ xe nè bể nè thì nhông này nó ăn vô nhông này đó thì nếu các bạn mà vụ bể này các bạn không thay cốt nè các bạn không thay cốt này nè đó lấy nét hậu lấy tay chấm luôn thì uh, nó cũng sẽ rột rột rào rào nó hú rất là khó chịu nha các bạn đó và trên nhông nhỏ này nó ăn qua đây luôn thì bộ láp nó gồm là một nhông hai nhông ba nhông nè đó thì nếu mà các bạn đã bị trường hợp mà bể vậy các bạn nên thay một lần ba cái nhông luôn cho nó an toàn hơn hơn